குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வே டு கிராக் யூடியூப் சேனல் ஐ எம் குணசேகர் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் ஹிஸ்ட்ரி போன கிளாஸனுடைய கண்டினியூஷனை தான் இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்மளோட சேனல் என்ன பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சைடில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ரைட் இது என்ன அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரியில் நம்மளோட செகண்ட் வீடியோ ஃபஸ்ட் வீடியோ ஆல்ரெடி நான் போட்டுட்டேன் அதில் என்ன போட்டேன் அப்படின்னா இந்த சிந்து சிந்து சமோலி நாகரிகத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ அதனுடைய தொடர்ச்சியை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது எல்லாமே புது புக்கில் கேட்ட டாப்பிக்கை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப தெளிவாக அழகாக உங்களுக்கு எழுதி போட்டிருக்கேன் இது மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ரொம்ப நோட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உலகத்திலேயே பழமையான நாகரிகங்கள் நாலு நாகரிகங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன நாகரிகங்கள் அப்படின்னா நாகரிகங்கள் அதாவது மனிதர்கள் உருவானதுலேருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டு நமக்கு கிடைச்ச ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் நான்கு நாகரிகங்களை தான் ரொம்ப பழமையான நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஒன்று சிந்து சமவொழி நாகரிகம் இது நம்மளோட நாகரிகம் இதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் பட் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த சிந்து சமவொழி நாகரிகம் அப்படின்றது மூவாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஏன்னா இது எல்லாமே பிஃபோர் கிறிஸ்ட் கீமு அப்படின்னும் போது அந்த ஆண்டுகள் எப்படி வரும்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வரும் ஓகேவா அதான் பொதுவான ஆண்டுக்கு முன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ புது புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பொதுவான ஆண்டுக்கு முன் நிறைய பேருக்கு அது தெரியல பொதுவான ஆண்டுக்கு முன் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா கிறிஸ்து பிறப்பறதுக்கு முன் அப்படின்றத தான் பொதுவான ஆண்டு அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வரலாற்று ஆய்வுகள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கிறிஸ்து பிறப்பு கிறிஸ்து பிறப்பு பிறப்புக்கு அப்புறம் அப்படின்றத மாற்றிட்டு பொதுவான ஆண்டு பொதுவான ஆண்டு அப்படின்றது கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு அப்புறம் பொதுவான ஆண்டுக்கு முன்னின்றது அவர் பிறந்ததுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத தான் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த சிந்து சமோலி நாகரிகத்தில் மூவாயிரத்தி முந்நூறு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அடுத்தது சீன நாகரிகம் ஆயிரத்தி எழுநூறு டு ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது எகிப்து நாகரிகம் மூவாயிரத்தி நூறு டு ஆயிரத்தி நூறு அடுத்தது மெசபட்டோமியா நாகரிகம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு டு ரெண்டாயிரம் இந்த நான்கு நாகரிகமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த நான்கு நாகரிகமும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நகர நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இங்கிலீஷில் அர்பானிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அர்பானிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த நான்கு நாகரிகமே இன்றைக்கி வாழ்ந்த மக்களுடைய கம்பாரிசனோட பண்ண பார்க்கும்போது ரொம்ப பழமை இல்லாமல் ரொம்ப தெளிவான ஒரு நாகரிகமாக தான் மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் நம்ம இந்த நான்கு நாகரிகமே நதிக்கரையில் தான் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு ஆய்வு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த நான்கு நாகரிகம் என்ன சொல்கிறாங்க நதிக்கரையில் தான் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய டாபிக் இது நோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் இந்த கொஷின் கேட்பாங்க ஓகேவா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிந்து சமவழி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்டாஷ் வேல்யூ சிவிலைசேஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இதனை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சிந்து சமவழி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிந்து சமவழி அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது என்ன இதனுடைய விஷயம் என்ன அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப தெளிவாக அழகாக நோட் பண்ணிக்கணும் இந்த சிந்து சமவொழி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இந்த சிந்து சமவொழின்ற பகுதி எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா பாகிஸ்தானில் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவை பிரிக்கிறதுக்கு இந்தியாவும் பாகிஸ்தானையும் பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சிந்து சமவொழி அங்கே தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இது வரைக்கும் நம்ம என்ன இருந்திருக்கோம்னா திராவிட நாகரிகம் அதாவது மனிதர்கள் அந்தளவுக்கு நம்ம தமிழர்கள் வந்து பரவி வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அது பிரிச்சதுனால இப்போ அது பாகிஸ்தானோட போயிடுச்சு இந்த சிந்து சமவொழி நாகரிகத்தை உள்ளடக்கி ரெண்டு பகுதி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று ஹரப்பா இன்னொன்று மொகஞ்சதரா ஒன்று பார்த்துக்கோங்க ஒன்று ஹரப்பா இன்னொன்று முகஞ்சதரா இதை ரொம்ப ரொம்ப அழகாக தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கோங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிந்து சமூலி நாகரிகம் அப்படின்றது இன்டாஷ் வேல்யூ சிவிலைசேஷனல் அதில் ரெண்டு பகுதியை உள்ளடக்கி தான் இந்த சிந்து சமூலி நாகரிகம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று ஹரப்பா இன்னொன்று முகஞ்சதரா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா புதிய கற்காலம் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோமா அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த சிந்து சமூலி இந்த காலத்தை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா செம்பு கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கொஸ்டின் கேட்பாங்க சிந்து சமூலி நாகரிகம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இது வந்து அந்த நான்கு நாகரிகத்தில் எந்த நாகரிகத்தில் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஓகேவா பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் செம்பு கற்காலம் இரும்பு கற்காலம்னு இது என்ன செம்பு கற்காலத்தோட தான் சாலோலித்திக் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சால்கோலித்திக
நமக்கு எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடியே சார் வில்லியம் மான்ஷன் அப்படின்ற ஒரு வரலாற்று அறிஞர் அவர் யார் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் கம்பெனியில் ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனியில் படை வீரராகவும் இருந்திருக்காரு ஆராய்ச்சியாளராகவும் வேலை பார்த்துருக்காரு அவர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு வில்லியம் மோஷன் அப்படின்ற அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இந்த ஹரப்பான்றது ஒரு மேடான திட்டுக்கள் இருந்திருக்கு அப்படின்றத நமக்கு முன்னாடியே தெளிவுபடுத்தியிருக்கார் இப்படி ஒரு பகுதி இருந்திருக்கு இது ஆய்வு பண்ணணும்னு சொல்லி அவருடைய நூல்களில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் எப்போ அப்படின்னா அவர் முன்னாடியே ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கராச்சி டு லாகூர் ரயில் தண்டவாளங்கள் பணியிடும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மேடான கல்வெட்டுன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த திட்டுக்கள்லாம் அதை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்க உடச்சி தூக்கி அந்த கல்வெட்டில் போட்டாங்க அதுக்கான நமக்கு கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த நூலில் சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் வெள்ளக்காரங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன பண்ணாங்க அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சிந்து சமொழி நாகரிகம் வந்து கொஞ்சம் மேடான பகுதின்றத ஆய்வு பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படி ஆய்வு பண்ணும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆய்வு பண்ணும் பொழுது ஆய்வு பண்ணி ஹரப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அதிகாரப்பூர்வமாக நமக்கு இங்கே ஹரப்பா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க மொகஞ்சதராவ கண்டுபிடிச்சாங்க <laughs> இருபத்தி ரெண்டில் யார் அப்படின்னா ஆர் டி பானர்ஜி இந்த ரெண்டு பேருமே அந்தந்த ஆய்வுகளில் முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அவர் சார் வில்லியம் ஜான்சனுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் கன்னிங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவர் தான் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இது அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டார் இருபத்தி நாலில் இந்த ஹரப்பாவும் மொகஞ்சதராவும் ரொம்ப பழமையானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹரப்பா மொகஞ்சதரா இது ரெண்டுமே என்ன லாங்குவேஜ் அப்படின்னா சிந்தி மொழி ஹரப்பா முகஞ்சதராவும் என்ன மொழி என்ன லாங்குவேஜ் அப்படின்னா சிந்தி மொழி இதுக்கு தமிழில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பரி அதாவது புதையுண்ட நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் வந்து பரீடு சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா புதையுண்ட நகரம் அப்படின்னா மறைஞ்சு போனது அழிஞ்சு போன நகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முகஞ்சதரா அப்படின்றது வந்து இடுகாட்டு மேடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சுடுகாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் வந்து கல்கோத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் இது அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடியது இந்த ரெண்டையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சாங்க சார் ஜான் மார்ஷல் அவருடைய பங்கு ரொம்ப போற்றத்தக்கது அவர் தான் இந்திய அகழ்வாராய்ச்சி துறையின் செயலாளர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திய அகழ்வாராய்ச்சி முதல் செயலாளர் யாருக்கு <laughs> ஒரு தெருவில் இருந்து இன்னொரு தெருவுக்கு போகும்போது செங்கோண முக்கோண அளவுல அந்த தெருக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வெட்டியிருக்காங்க அதாவது அந்த தெருக்கள் வந்து அழகாக பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வடக்கு தெற்காகவும் இருந்திருக்கு மேற்கு கிழக்காகவும் இருந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த தெரு எப்படி இருந்திருக்கு ரொம்ப அழகான பாதையில் குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே ரொம்ப தெளிவாக போட்டிருக்காங்க ஒரு வீட்டுக்கும் இன்னொரு வீட்டுக்கும் அவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப தெளிவாக கட்டியிருக்காங்க ஓகேவா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஜன்னல் இருந்திருக்கு அந்த தெரு முனையில் குப்பை கூடங்கள் இருந்திருக்கு அப்போ சிந்து சமொழி நாகரிகத்தை நாம் நகர நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இவ்வளவு நகர நாகரிகமாக எப்படி இருந்தது நமக்கு எப்படி அழிஞ்சிச்சு அப்படின்றது தெரியல அந்த சிந்து சமொழியை நம்ம ஆய்வு பண்ணும் பொழுது அந்த சிந்து சமொழி நாகரிகம் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அன்றைக்கு வாழ்ந்த மக்கள் வந்து என்ன எழுத்தறிவில் இருந்தாங்க அப்படின்றத நமக்கு தெளிவாக சொல்ல முடியல ஆனால் தொல் தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொல் தமிழ் அப்படின்றாங்க அந்த தொல் தமிழ் அப்படின்றது நம்மளுடைய எழுத்து முறை எப்படின்னா இடப்பக்கத்திலிருந்து வலப்பக்கமாகவும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இடப்பக்கம் நம்ம இப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இதான இடப்பக்கம் சார் வலப்பக்கத்திலிருந்து இடப்பக்கமாகவும் வள இடப்பக்கத்திலிருந்து வலப்பக்கமாகவும் ரைட் டு லெஃப்ட் லெஃப்ட் டு ரைட் அப்படின்னு சொல்லி தான் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே எழுதியிருக்காங்க அதை ஆய்வு பண்ணும்பொழுது அது தொல் தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ சிந்து சமுதாய நாகரிகத்தில் பார்க்கும்பொழுது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஒரு நகர நாகரிகத்தில் வாழ்ந்தோமோ அதே விஷயம் அவங்ககிட்டே இருந்திருக்கு கொலாய் டாப் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுக்கு மாடி கட்டடங்கள் கட்டியிருக்காங்க எல்லாமே சுட்ட செங்கற்களை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஏன் சுட்ட செங்கற்களை பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அந்த சுட்ட செங்கற்கள் வந்து வெயிலையும் தாங்கும் மழையும் தாங்கும் கரைஞ்சு போகாது அப்போ அதை ஹீட் பண்ணும்போது அந்த செங்கல் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப வலிமையாகுமாக்கள் <laughs> <laughs> 
குளியல் அறை இருந்திருக்கு குளியல் அறை எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் குளியல் அறை இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு அதுக்கு பக்கத்திலே உடைமாற்றும் அறையும் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஹரப்பா சொல்கிறாங்க இந்த ஹரப்பா எல்லாமே மனிதர்கள் வாழ்ந்த ஒரு பகுதியாக தான் ஆய்வு நமக்கு சொல்லுது இந்த முகஞ்சதரா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இது வந்து பெரும்பாலும் ஒரு சுடுகாட்டு பகுதி அதாவது மக்கள் வந்து கொஞ்சம் வாழ்கிறதுக்கு வரையறை இல்லாத ஒரு பகுதியாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு இந்த முகஞ்சதரா சொல்கிறாங்க இந்த முகஞ்சதராவை ஆய்வு பண்ணும் பொழுது இந்த முகஞ்சதரால் என்ன இருந்திருக்கு அப்படின்னா தானிய களஞ்சியம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தானிய களஞ்சியம் இந்த தானிய களஞ்சியம் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா புதிய கற்காலத்தில் விவசாயம் கண்டுபிடிச்சாச்சுனா அப்போ இந்த விவசாயம் நீங்கள் என்ன இருந்திருக்கும் ஏற்றுமதி இறக்குமதியாக இருந்திருக்கும் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இங்கே இருந்திருக்கு அப்போ அந்த விவசாயம் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த தானியத்தை ஃபுல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல கொட்டி வச்சாங்க அதுதான் தானிய களஞ்சியம் ஓகேவா பெருங்குளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்குறது அந்த பெருங்குளம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செவ்வக வடிவுள்ள இருக்குமா நல்ல பெரிய செவ்வக வடிவுள்ள இருக்குமா அதில் தான் என்ன பண்ணாங்க அந்த தானியத்தை எல்லாத்தையும் கொட்டி வச்சாங்க அந்த தானியங்களை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணாங்கன்னா விவசாயத்தை பெருக்குனாங்க அப்போ அந்த தானியத்தில் முக்கிய உணவாக என்ன இருந்திருக்கு அப்படின்னா சிந்து சிந்து சம்பளி நகரியத்தில் கோதுமையும் பார்லியும் இருந்திருக்கு இது குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் ஓகேவா செம்பு கற்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களுடைய முக்கிய உணவு எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கோதுமையும் பார்லி தான் அப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பாவில் வந்து மக்கள் வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளம் வந்திருக்கு முகஞ்சதாலை வந்து பெரும் குளம் இருந்ததுக்கான விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஹரப்பாவும் சரி முகஞ்சதாவும் சரி ஸோ உங்களுக்கு அப்படி தான் நான் உங்களுக்கு எப்படி வீடியோவில் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக பேசிக்காக என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஓகே இந்த ஹரப்பா முகஞ்சதாவும் சிந்து சமூலி நாகரிகத்தோடு தொடர்புடையது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் இதனுடைய தொடர்ச்சி என்ன அப்படின்னா வேத காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இரும்பு காலம் அயன் ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அயன் ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த செம்பு கற்காலத்தில் கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த செம்பு கற்காலத்தில் சிந்து சமூலி நாகரிகத்தில் இரும்புடைய பயனை மனிதர்கள் அறிந்திருந்தாங்களா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இரும்போட பயன் அவங்களுக்கு கிடையாது இரும்போட பயன் என்ன கிடையாது அவங்க அறிந்திருக்கவே இல்லை அப்போ சிந்து சமூலி நாகரிகத்தில் அவங்களுக்கு செம்பு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருந்துச்சு இரும்புடைய பயன் அவங்க கண்டிப்பாக அறியவே இல்லை ஓகேவா ஸோ ஓகே இரும்பு காலத்தை நம்ம இதனுடைய கண்டினியூஷனை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மறக்காமல் நம்ம சேனல் என்ன பண்ணிடணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ